Dear students, in our chemistry textbook, we have the chapter of some basic concepts of chemistry. In this chapter, we have the terms of the chemistry in this chapter. So, we have the gesture. In our chapter, we have the topic of nature of matter. Let us see what is a matter. Matter is anything which has mass and occupies space. In this world, we have the mass and occupies space. அல்லங்கள் அது நிரிக்கான் சதலம் வேணமங்கள் அல்லங்கள் அது சதலம் occupy செய்யேன் உண்டங்கள் அது நே நமக்க matter என்ன விலிக்கான் பின்னு நீங்கள் அருவினி வேண்டிக்கின் நம்மல நேர்த்தேக படிச்சிட்டுல் ஒந்திரண்டு term atom and molecule கேண்டானம் நீங்கள் கரியாம் Healthy Healthy அதிலே பிரதான பெட்ட மூன forms of அல்லைங்கள் states of matter அனு physical states of matter அனு solid, liquid and gas ஒரு matter நு மூன ரீதில நிக்கானுள்ள கழி வண்டு ஒன்ன solid, ரண்டி liquid, மூன gas இதல்ல நீங்கள் படிச்சுட்டுள்ள காரிங்கள் தன்னியான என்னால் உன்ன பரண்ணியோட்டே இ solid இந்த பிரத்தியகதே எந்த கேணன் நமக்கு நோக்காம் இ solid வலரை அடு தடுத்தான அடிக்கி வெச்சிரிக்கின்னது That is, particles in a solid are held close to each other வலரை அடு தடுத்தான solidலே particles எல்லாம் இருக்கின்னது இனி particles எங்கினியான் அரையின் ஜீதிருக்கின்னது ஒரு orderலான் அரையின் ஜீது வெச்சிரிக்கின்னது அயனை கிருத்தியமாயை ஒரு சைலிலான அவரை அரையின் ஜீது வெச்சிரிக்கின்னது இ particles இன அனிவாதமில் they are not free to move freedom of movement of a particle is restricted in a solid பின்னே ஒரு solid இன்ன definite ஐட்டுல்ல volume உண்டு இப்போ ஒரு volume காணியானங்கள் நம்மல் அஞ்சிமின்று வையின் நோக்குவானங்களும் அதினே ஆம் volume தன்னையாக இருக்கிம் எல்லே நம்மல் கதினே அதின்ட volume change யானும் பத்ததில்லா பின்னே ஒரு definite shape உண்டாவு நம்மல் ஆ shape தன்னே அது maintain ஜியேன் ஜியேம் ஏது solid எடுத்தாலும் அதினே ஒரு particular shape உண்டாகும் இன்னை நம்க்கு liquid லேக்கி பாம் let us see what are the properties of a liquid இன்னை liquid the particles are close to each other solidsலே போல தன்னே அத்திரியேம் சேர்ன அல்லங்கள் போலும் liquid இந்தாத்தேம் particles எல்லாம் சேர்ன சேர்ன தன்னே அணிரிக்கின்னது அடுத் Solids in the particles in a movement allowed all are no. Ango to ingyo tum phova ano, move iya ano all anu vada mella. Ennal, liquid in the particles in a move iya ano all anu vada mundu. Muna amada ayta, avar kuru definite volume mundu. Inna nam karayavana vola thanne, liquids in a definite title ili iru, shape illa. Namal eadu pahathrathil anu vayani uđicu vekkinna da. आ शेप आ रही कि माल लिक्विड नॉन डावा, सो दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप एंड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, दल नम का रियाम ने कारी गला, इन्हीं नम ले गैस इंटर प्रॉपर्टीज लेके पोवा ना, गैस इंटर गैस ना आता पार्टिकल्स है, वाले रे दूरे दूरे आना रेंज ये दरी किन्दा, रेंज ये � Then, movement is easy and fast. Gas in உளிலே particles என்ன வலரே easy item வேகத்திலும் move யானுள்ள 
കഴിവുണ്ട് ഗ്യാസിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വോളിയം ഒന്നുമില്ല ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പും ഇല്ല നമ്മൾ ആ ഗ്യാസിനെ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുക ആ കണ്ടെയ്നർ മുഴുവൻ അത് ഒക്കിപ്പായി ചെയ്യും അതായത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിൽ വെക്കുന്നോ ആ കണ്ടെയ്നർ മുഴുവൻ അത് ഒക്കിപ്പായി ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ വോളിയവും അതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലെ പാത്രത്തിനെ മുഴുവനായിട്ട് ഒക്കിപ്പായി ചെയ്യും സോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ ഗ്യാസ് ആർ ഫാർ അപ്പാർട്ട് ദർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈസി ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ദി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ദി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ദി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒക്കിപ്പായി ദ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ കെപ്റ്റ് ഈ മാറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പല പല സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചിലതിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചിലതിൽ ചില ലൂസ്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചിലതിൽ വളരെ ലൂസായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ അകന്നകന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് മാറ്ററിന് പല സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ മാറ്റർ ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇനി ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സും മാറ്ററിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ ഇൻ്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്ററിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സോളിഡ് എടുത്താൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഐസ് എടുത്താൽ ആ ഐസിന് നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നു വീണ്ടും ചൂടാക്കിയാലോ അത് ആവിയായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ സോളിഡ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് ടേൺസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് വെൻ ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഗ്യാസ് ഇനി തിരിച്ചും ഇത് ഇൻ്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറ്റും ഗ്യാസിനെ കൂൾ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വി ഗെറ്റ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിനെ കൂൾ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സോളിഡ് കിട്ടും സോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആർ ഇൻ്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ഒരു മാ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചും നമുക്ക് മാറ്ററിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് നോ വി സോ ദാറ്റ് മാറ്റർ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ ഫോംസ് ദാറ്റ് ഇസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് സോളിഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസുമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്ററിനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു മാറ്ററിനെ ബൾക്കായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ചെറിയ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഒരു മാറ്ററിനെ ബൾക്കായിട്ട് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാറ്ററിനെ നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് മിക്സ്ചർ രണ്ട് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇനി മിക്സ്ചറിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ രണ്ട് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസസിനെയും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് എലമെൻസ് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇനി ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ലെറ്റ് സീ വോട്ട് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ഓർ മോർ കോമ്പണൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇസ് കോൾഡ് എ മിക്സ്ചർ എന്നാൽ ഒരു എന്താ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മിക്സ്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ വായു എന്ന് പറയുന്നത് പല ഗ്യാസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എയറിനെ എന്ത് പറയാം മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ ചായ ടീ ടീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പാലുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ചായപ്പൊടിയുണ്ട് പഞ്ചസാരയുണ്ട് അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിനെ നമുക്കൊരു മിക്സ്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി മിക്സ്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കോമ്പോസിഷൻ ഏതളവിലും ആകാം അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു അളവുണ്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതളവിലും മിക്സ്ചറിനകത്ത് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാകാം മിക്സ്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്താണൊരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അല്പം വെള്ളം എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് പ
ഒരു ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ മിക്സായി കിടക്കുന്ന ഒരു മിക്സ്ചറാണ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിയോ കടലയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കല്ല് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കല്ലിൻ്റെയും പൾസസിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സൊ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഇസ് എ മിക്സ്ചർ വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ഇസ് യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബൗണ്ടറി കൃത്യമായിട്ട് കാണാം അല്ലേ കല്ലിനെ കല്ലായിട്ടും കാണാം അരിയെ അരിയായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ദ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ബൈ യൂസിങ് സെർട്ടൻ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് സം ഓഫ് ദ മെത്തേഡ്സ് ആർ ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് ഫിൽട്രേഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയൊന്നും പഠിക്കാനില്ല നോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാവ് കോമ്പോസിഷൻ ഇൻ എ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ മിക്സ്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു അതിൽ കോമ്പോസ് പല കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഉണ്ടാകും അതിന് അതടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അളവുകൾക്ക് പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ദ ക്യാൻ ബി ഇൻ എനി റേഷ്യോ ബട്ട് ഇൻ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ എ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഓൾസോ ദ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സിമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് പിക്കിങ്ങും ഫിൽട്രേഷനും ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനും ഒക്കെ കണ്ട പോലെ മിക്സ്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഗോൾഡും ഗ്ലൂക്കോസും ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മെറ്റലിനകത്ത് ഗോൾഡിൻ്റെ ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദർ ആർ നോ അതർ ആറ്റംസ് സോ ഗോൾഡ് ഇസ് എ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് നോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷെങ്കിൽ അത് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ ബിക്കോസ് ദ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആർ ഇൻ എ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോയിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനുള്ളിൽ ഉള്ളത് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ വി ആർ എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ടേംസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആണ് എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദോസ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഗോൾഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു ആ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഗോൾഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഗോൾഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റമായിട്ടോ മോളിക്യൂളായിട്ടോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ ഗോൾഡ് കോപ്പർ എക്സെട്ര ആറ്റംസ് ആർ ദ കോൾഡ് കോൺസ്റ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗോൾഡ് കോപ്പർ സോഡിയം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കകത്തെല്ലാം അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതതിൻ്റെ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്യാസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂളായിട്ടായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ ഉള്ളിലും രണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റംസ് ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ നൈട്രജൻ്റെ നൈട്രജൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നൈട്രജൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് സോ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് മോളിക്യൂൾസ് ലെറ്റ് ഇസ് ഗോ ടു ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓഫ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സീ ദി ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ കോപ്പർ ആൻഡ് സോഡിയം ഇതെല
ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരാറ്റം അതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ആറ്റവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക സിമിലർലി ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തെ ഒരാറ്റം മറ്റൊരാറ്റവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ആകുന്നു ഈ മോളിക്യൂളാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റം തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ടു ഓർ മോർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് കമ്പൈൻ എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ അമോണിയ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫോറിലുള്ള ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണിത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആറ്റവും ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ കിട്ടുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്സിജനിലെ ഒരാറ്റവും ഹൈഡ്രജനിലെ രണ്ട് ആറ്റവും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുന്നു ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ടു ഓർ മോർ എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ടു ഗീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഇവിടെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റും ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എലമെൻറ്റും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബണിൻ്റെ ഒരാറ്റവും ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റവും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു ഗ്യാസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ജാറിനകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ഇൻ എ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് റേഷ്യോ ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ആറ്റം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഏത് മോളിക്യൂൾ എടുത്താലും അതിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ആയിരിക്കും കാണുക അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഏത് മോളിക്യൂൾ എടുത്താലും അതിലൊരു കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജനും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനുള്ളിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കത്തില്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് എലമെൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഗ്യാസ് എന്നാൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സ് ഒരു ഫ്യൂവൽ ആണ് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിലോ ഈ ഫ്യൂവൽ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വാട്ടറോ അതൊരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ് ആ ഫ്യൂവലിനെ കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വാട്ടർ സോ ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിലെ എലമെൻസിൻ്റെ യാതൊരു സ്വഭാവവും ആ കോമ്പൗണ്ട് കാണിക്കില്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ഇറ്റ